الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد محمد عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شايست غانج قرآن بجار تفسير کمیٹی رد گئے جی تو شاد دن بے پی تفسیر القرآن محفی لے سرد باجم شبا پوتی حضرت علماء اکرام مربیان عظام شربستر المسلمان بھائرہ پردار ارالت کے علو چونا شنچین دین دار امان دار مسلمان ماہو بولے رہے اللہ پاک رب العالمین ایک دربار شکر ادائی کری جنی اتن تو دویا کرے اما در کے یمون ایک مزلیش انشک رہنے توفیق دن کرے چھے جکنے انشک رہن کر لے پیچھنے شمس تو سوگی رکھنا اللہ پاک ماف کرے دے تو یہ مافیل انشک رہن کرتے پہ رہے امرا خوشی نبی زار 
যে যেমন খুশি এমন আওয়াজ দিয়া আল্লাহর শুকর আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখেছেন আমার বিষয় নির্ধারিত আমাকে বিষয় দেওয়া হয়েছে ইমানদারের সফলতার পথ আমরা এখানে যারা আছি আমরা প্রত্যেকে ইমানদার কি না বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি আমরা ইমানদার যদি কেউ প্রশ্ন করে আপনি যে ইমানদার কেমনে বুঝলেন যদি আপনাকে কেউ কাফের বলে তখন কি জবাব দিবে বলতেও তো পারে অসম্ভবের কিছু আছে আপনি ইমানদার না মুমিন এটার জবাব দেওয়ার মতো অস্ত্র তো আমাদের হাতে থাকা দরকার ওর আনুল করিমের পাতায় পাতায় হাদিস শরীফের কিতাবের পাতায় পাতায় ইমানদারের কথা গুণাবলী বর্ণনা আছে সমস্ত মানুষ কোরআন হাদিস সারাটা পড়তেও পারবে না বুঝতেও পারবে না সুতরাং ইমানদার কি না কাফির একতার উত্তরও সবাই দিতে পারবে না এই জন্য ওলামাইকারাম এমন এক সহজ রাস্তাও দেখা দিছে যেহেতু সর্ব সকল মুসলমানদের জন্য জানা জরুরি মুসলমান হইলাম কি না হইলাম না মুমিন হইলাম কি না হইলাম না সবার জন্য জানা জরুরি বাবার জন্য জানা যেমন জরুরি ছেলের জন্য জানাও এমন জরুরি ইমান মুফাসাল নামক একটা কলিমা আছে এই কলিমায় যে কয়েকটা কথা আছে এই কয়েকটা কথার উপর বিশ্বাস যারা করে তারাই ইমানদার যদি কোনো একটা কথায় কারো বিশ্বাস থাকে না সারা দুনিয়ার মানুষও যদি তারে বলে ইমানদার সে আর ইমানদার থাকে না কাফির হয়ে যায় তাহলে ইমানে মুফাসাল কোন বার্সিটিত পড়ায় না মক্তব্য মক্তব্যে পড়ায় এই মক্তব্যে ইমানে মুফাসাল যারা শিখছেন অন্তত পক্ষে তারা বলতে পারবেন সারা দুনিয়ার মানুষেও যদি আমাকে কাফির বলে আমি কাফির না কারণ ছয় কথায় আমার বিশ্বাস আছে আমরা এখানে যারা আছি আল্লাহ আমাদের বিশ্বাস আছে না নাই আল্লাহ আছেন না নাই আল্লাহ আছেন আল্লাহ কয়জন আরো আসতে কোন শূন্য লাই বল্লা আল্লাহ কয়জন একজন এবং ওই একজন কেমন আল্লাহ আহাদ আল্লাহ একক আল্লাহ একক এককের ব্যাখ্যা কি আল্লাহ সমাজ এককের ব্যাখ্যাই সমাজ তিনি অমুখাপেক্ষি এই পৃথিবীর বুকে যারা সায়েন্স পড়াশোনা করে তারা আরো সহজ বুঝবে পৃথিবীর বুকে একক বলতে কিছু নেই একক বস্তু বলতে কিছু নাই আগুন কি একক বাতাস একক পানি কি একক একে ওপরের সাহায্যে চলে আগুন পরিচালিত হয় বাতাসের সাহায্যে বাতাসের সাহায্য যদি না পায় আগুন জ্বলবে না আমরা যে চোখে দেখি আমাদের দেখা কি শুধু চোখের দ্বারাই হয় না আলোর সাহায্য লাগে কথা বুঝে আসতেছে আপনাদের একক বস্তু বলতে পৃথিবীতে কিছুই নাই একমাত্র আল্লাহ একমাত্র ওই দিকে আলোচনা করলে আমার মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে শুধু এতটুকু আমরা বুঝিয়ে থাকি মানে মুফাসালের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে না নাই এখানে যে কয়টা কথা বলা আছে প্রত্যেকটা কথার উপর আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে আল্লাহ পাক মুমিনদের সফলতার জন্য রাস্তা দেখায় দিয়েছেন মুমিন বান্দাদের জন্য সফলতা পথ দেখায় দিয়েছেন যারাই এই পথে হাঁটবে তারাই সফলতা পাবে আমরা তো চাই সফলতায় পৌঁছতে রাজি আসি তো ইনশাল্লাহ আমরা কে কে চাই সফল হতে আল্লাহ তুমি কবুল করো বলুন আমি আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে হে দুনিয়ার ইমানদার তোমরাই সফল কাম তোমরাই বিজয়ী এই পৃথিবীর বুকে কোনো জাতির ক্ষমতা নাই তোমাদের চোখে পানি জড়াবে কারোর ক্ষমতা নাই তোমাদেরকে ডর দেখাবে ভয় দেখাবে তোমাদের দিকে চোখ রাঙাবে এই ক্ষমতা এই জমিনে কারোর নাই মুমিন বান্দাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন বাজেট দিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্য করে দেখুন পৃথিবীর মানচিত্রের যদি লক্ষ্য করা হয় যত খনিজ সম্পদ স্বর্ণের খনি বলেন গ্যাসের খনি বলেন তেলের খনি বলেন সবচাইতে বেশি বেশি সম্পদ যেইগুলো দিয়ে বিশ্ব পরিচালিত হয় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ মহান রব্বুল আলমিন মুসলমানদের হাতে দান করেছেন আর হজুরে কোন ঠিক না বেটি মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে মুমিনদেরকেই দুনিয়ার রাজত্ব দান করেছেন দুনিয়ায় তারা থাকবে কামিয়াব আখেরাতেও কামিয়াব দুনিয়ায় তারা করবে রাজত্ব আখরাতে করবে জান্নাত আখরাতে তাদের জন্য জান্নাত দুনিয়ায় তারা করবে রাজত্ব কিন্তু আজকে বাস্তবে দেখা যায় মুসলমান শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বের বুকে মুসলমানদের শত্রু পক্ষটাই তারা শক্তিশালী হয়ে গেছে জোরে কোন ঠিক না বেটি মুসলমান যদিও নামে মুসলমান মুসলমান কিন্তু বহু আছে সংখ্যায় মুসলমানের সংখ্যা দেড়শো কোটির উপরে প্রায় পনে দুইশো কোটি মুসলমান কিন্তু সংখ্যায় মুসলমান মুসলমান এমন আছেন মুমিন বান্দা সংখ্যায় অনেক আছে লক্ষ্য করে দেখুন চিড়িয়াখানায়ও বাঘ আছে জাদু করেও বাঘ আছে দুই বাঘ কি সমান না বেশ কম আছে চিড়িয়াখানার বাঘটাকে পিন্ডার ভিতরে ভরে রাখলেও তার জন্য ইয়ার পরেও আতঙ্ক থাকে কারণ এটা সত্যিকারের বাঘ তার ভিতরে আত্মা আছে তার ভিতরে রুহু আছে কিন্তু জাদুকরের যেই বাঘটা পুরোপুরি চামড়া দিয়ে বেটন করা আছে ছোট ছোট বাচ্চারা ইয়ার উপরে ওই চানাচানাচি করে খুব আনন্দ ভর্তি করে আজকের মুসলমান তোমাদের সেই ভিতরে রুহু চলে গেছে যেই কারণে তামাম বিশ্বের শিয়াল কুকুররা পর্যন্ত তোমাদেরকে আজকে ভয় পায় না কিন্তু পূর্বেকার মুসলমানরা সত্যিকারের বাঘ ছিল বলে সারা বিশ্বের এই মানেরা ভয় পাইত আজকে আমাদের সুরত আছে ঠিকই মুসলমান মাথায় টুপি একখানা আছে আমাদের গায়ে পাঞ্জাবিও আছে সুন্নতি দাঁড়িও আছে পোশাকটা ঠিকই আমাদের হাতে তসবিও পর্যন্ত আছে কিন্তু মুসলমানের ইমানি শক্তিটা কেন জানি নিবে গেছে ইমানি শক্তি না থাকার কারণে আজকে মুসলমানদের এই দশা হয়ে গেল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনটা শর্ত দিয়েছেন এই তিনটা শর্ত যদি তোমরা পালন করতে পারো আমি আল্লাহ আসমান থেকে সাহায্য নাজির করে তোমাদেরকে বিজয় দান করব এই আয়াত কানা পরিপূর্ণ সহজ ভাবে বোঝার জন্য আমি আমার মতে পাঁচটা অংশে বিভক্ত করি এক নম্বরে আল্লাহ পাক ডাক দিয়েছেন ইমানদার বলিয়া আসমানের নিচে শুধু কি ইমানদারের বসবাস না আরো মানুষ আছে বহু মানুষ আসমানের নিচে বসবাস করেন সব মানুষকে আল্লাহ পাক ডাকবেন নাই কেন জানেননি দুনিয়ার রীতি অনুযায়ী লক্ষ্য করে দেখবেন কেউ যদি কারোর ভালো চায় উত্তম পরামর্শ তার পছন্দের মানুষকে দেয় উত্তম পরামর্শটা পছন্দের মানুষকে দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই জন্যই মুমিন বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন ইমানদার আমি আল্লাহ তোমার ভালো চাই তোমাকে আমি তিনটা পরামর্শ দিলাম এক নাম্বার আল্লাহকে ভয় করিয়া তোমরা জীবন যাপন করবা আল্লাহকে ভয় করিয়া চলবা আল্লাহর ভয়টা তোমাদের ভিতরে আনবা শুধু নামে মুমিন হইয়া দুনিয়ায় জীবন যাপন খাটাই বানাও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইমানদারদেরকে ডাক দিয়ে বলেন এক নাম্বার শর্তই হলো তুমি যেহেতু ইমানদার ইমানদারের গুণাবলীর মধ্যে এক নাম্বার গুণটাই হলো আল্লাহর ভয় যেই মানুষটা আল্লাহকে ভয় করিয়া চলতে পারবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই সাহায্য করবে আমরা দুনিয়ার জমিনে একজন আর একজনকে ভয় করে থাকি ভয় আবার দুই প্রকারের এক প্রকারের ভয় হইল মরার ভয় সাপ বাঘ হিংস্র প্রাণীর সামনে পড়লে যেই ভয়টা করে এটা এক ধরনের ভয় এটাকে খাউফুন বলে আরেক প্রকারের ভয় আছে 
উস্তাদের সামনে পড়ল পীরের সামনে পড়ল অথবা সম্মানিত ব্যক্তির সামনে পড়ল এটাও তো একটা ভয় বাঘের সামনে পড়ার ভয় আর পীরের সামনে পড়ার ভয় কি এক না একটু রেশকম আছে দুটাই ভয় আমরা দুনিয়ার জমিনে একে অপরকে ভয় করে থাকি যদি একজন মানুষ এক হাজারটা একটা নোট দিয়ে দেয় তুমি তোমার সন্তানদের জন্য বাজার করে বাজার সদায় এনে খাও তখন এই মানুষটার প্রতি সে কৃতজ্ঞ হয় যদি দেখে পুরান বাজারে বাজার করতে আসছে ওই মানুষটা যিনি সকালবেলা এক হাজার টাকার নোটটা দিছে দৌড়ায় গিয়ে বাজারের ব্যাগ গেল কি ব্যাপার ব্যাগ কেন যে আপনি আমার প্রতি এত দুগুল দয়াল এত দয়ালু আপনি বাজারের ব্যাগটা কেন টানবেন আমার হাতে দেন এই বাজারের ব্যাগটা আপনার বাড়ি পর্যন্ত আমি পৌঁছায় দেব সম্মান কেন আসলো তার প্রতি দয়া থাকার কারণে আল্লাহ বলেন আমি যেই পরিমাণ দয়া করলাম লক্ষ্য করে দেখো সামান্য একটু দয়া একজন মানুষে তোমার পিছনে করার কারণে তোমার হৃদয় তার প্রতি কি পরিমাণ দুর্বল হয়ে গেল আর আমি আল্লাহর কি পরিমাণ দয়া তোমার পিছনে আছে এই জন্য ভয় যদি করতে হয় সম্মানের ভয় বলেন আর আজাবের ভয়ই বলেন একমাত্র আল্লাহ কি করতে হয় এরপরে আমি আর একটু কথা বলিনি সাধারণত অনেকেরই প্রশ্ন জাগে আল্লাহ যে কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় বললে আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো আমরা আল্লাহকে কেন ভয় করব আল্লাহ আল্লাহ যে বললেন ভয় করার জন্য ভয় কেন করব আল্লাহ তো রহমান আল্লাহ রহমান তিনি তো দয়ালু ওনাকে আমরা কেন ভয় করব দুনিয়ার মানুষ ভয় করে দুইটা জায়গায় অস্ত্র দেখলে ভয় করে আবার সৈনিক দেখলে ভয় করে আল্লাহ পাকের কি অস্ত্র আছে আল্লাহর কি সৈনিক আছে আমরা কেন আল্লাহকে ভয় করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বিভিন্ন আয়াতে ইঙ্গিত দিয়ে জানায় দিলেন আল্লাহর অস্ত্র আছে আল্লাহর সৈনিকও আছে যারা আল্লাহকে ভয় করিয়া খুশি রাখতে পারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার অস্ত্র তার সৈনিক দিয়া ওই সমস্ত জাতিকে সাহায্য করিয়া থাকেন আল্লাহর অস্ত্র আছে না নাই আল্লাহর সৈনিক আছে না নাই আল্লাহর অস্ত্র আছে আল্লাহর সৈনিকও আছে দুনিয়ার জমিনের অস্ত্র দেখলে আমরা খুব ভয় পাই আল্লাহ বলেন আমারও অস্ত্র আছে আমার ভয় পাও দুনিয়ার অস্ত্র আর আল্লাহর অস্ত্র অনেক বেশ কম আছে দুনিয়ার অস্ত্র যদি পরিচালিত হয় সৈনিক যারা চালাইতে পারে না দুনিয়ার অস্ত্র যদি বন্দুক বলেন পিস্তল বলেন চালাইতে গেলে সৈনিকের দরকার আছে না নাই আল্লাহর অস্ত্র গুলো এত শক্তিশালী আল্লাহ পাকিনের অস্ত্র যদি চালাইতে পারেন আল্লাহ তালের অস্ত্র চালাইলে সৈনিক লাগে না অস্ত্রই অস্ত্রের মতো চলতে পারে আল্লাহর সৈনিকরা যুদ্ধ করলে অস্ত্র লাগে না সৈনিক নিজের শক্তিতেই যুদ্ধ করতে পারে দুনিয়ার অস্ত্র আর আল্লাহর অস্ত্রের মধ্যে এই পরিমাণ বেশ কম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মুমিন বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন মুমিন এক নাম্বার গুণটাই তোমরা আনো আমি আল্লাহকে ভয় করো এই আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত প্রাণী আছে প্রত্যেকটা প্রাণী আমি আল্লাহর এক একটা অস্ত্র এই অস্ত্রগুলো আমি আল্লাহ যখন ব্যবহার করি কোন জাতি কোন শক্তি এর মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে পিপিলিকা একটা ছোট্ট প্রাণী আল্লাহ যদি এই পিপড়ারে লেলায় দেয় এই পিপিলিকার যন্ত্রণায় মানুষ প্রতিষ্ঠ হয়ে যাবে ঠিক নামে ঠিক আল্লাহ মানুষকে পিপড়ার দ্বারা খেদমত না করায় যদি রহমত না দিয়ে যদি জহমত দেওয়া শুরু করে মানুষের শান্তি আসবে না অশান্তি আমি এক বাড়িতে লুজিং থাকতাম ছোটবেলায় তো এই বাড়ির লুক আসছে হুজুরের কাছে তাবিজ নেওয়ার জন্য ঘটনা কি তাবিজ কেন বলতেছে হুজুর বাজার থেকে কলা আনলেও ঘরে থাকে না ডেগ ফাতিল ঘরে থাকে না যে কারণ থাকি যে এই গাছের মধ্যে এক জাতের লম্বা লেস ওয়ালা একটি প্রাণী আছে আঞ্চলিক এক এক আঞ্চলিক ভাষায় এক একটা বলে লেঞ্জা এদের নাম কয় লেঞ্জা এই প্রাণীটাই আইসা কলা লইয়া যায় ডেগ লইয়ে যায় এখন একটা তাবিজ দেন এই প্রাণীরা যেন আমার ঘরে আর না আসে আল্লাহ যদি দুনিয়ার সকল ল্যাঞ্জারে লাগাই দেন কলা খাওয়া বন্ধ করে দেয় মমিন বাংলা খাওয়ান যাইব সকল প্রাণী আল্লাহর এক একটা অস্ত্র আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহকে খুশি রাখো ওই সমস্ত প্রাণী দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করব আজকে আমাদের ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে আরো জোরে কোন আছে 
আমরা আল্লাহকে কি ভয় পাই যদি জিজ্ঞাসা করি কে কে ভয় পাই সকলেই তো হাত তুলবেন যে আমরা আল্লাহকে ভয় পাই কিন্তু আসলে আসলে ভয় নাই এটা জবানে আছে মুখে মুখে আছে একলু গরু নিয়ে গেছে বাজারে গরু নিয়ে বাজারে গেলে তো গরু কিনতে মানুষ আছে সাধারণত তিন প্রকারের তিন দল মানুষ কোনো কোনো মানুষ আসে গরু কিনে নিয়ে হাল চাষ করব কোনো মানুষ আসে গরু কিনে নিয়ে দুধ পান করব কোনো মানুষ আসে গরু কিনে নিয়ে খাওয়া দাওয়া এটারে খানা খাওয়াইয়া মোটা তাজা করিয়া বেশি লাভ করে বিক্রি করব এই তিন দলের বাইরে তোর কেউ নেই তো এক লোকের গরু নিয়ে দাঁড়াইছে বাজারে জিজ্ঞাসা করছে আপনার গরুর কিছু গুণাবলি কম গরু হালে কেমন হাটে যদি শুইতে পারে তোলা সম্ভব না কিনবো নি কেউ হালের জন্য যারা আসছে বিদায় আরো একদল আসছে আপনার গরু দুধ কেমন দেয় আমি এক লাতি খাইয়া এক সপ্তাহ হাসপাতাল আসলাম এই দলও বিদায় আর এক দল আসছে আপনার গরু খায় কেমন সারাদিন কষ্ট করে কিছু ঘাস আইনে দিবেন ইচ্ছা হইলে খাইতে পারে নাও খাইতে পারে এই দলও বিদায় গরু নিয়ে শুধু খালি মাঠে দাঁড়ায় তো আর এক লুক আসছে এই লুকের খুব খাটো খাটো বাড়ি আতার ভাঞ্জাবি বাড়ি আতার ভাঞ্জাবি ফকেট খুব বড় বড় এটারে কোনো কোনো এলাকায় কয় দালাল সাট ভাঞ্জাবি সাদে এটা দালাল সাট এক জাতের মানুষ বাজারে আছে আছে রে নাই এই লুক এ বলতেছে সাসা কে আমত হবে গরু বিক্রি হইতো না আমার কাছে দেয় এই লোক গরু লইয়া ঘোষণা দেয় ভাই সব এই গরু ডাইন সাইডে দিয়ে হালে জুড়বেন দুধ ইচ্ছা মতে টানবেন কি পরিমাণ দিব এটা কয় না ইচ্ছা মতে টানবেন খাওয়া সারা বছর বন কেন এখন মানুষ সবাই বিড়তেছে গরু কিনার জন্য আসল যে মালিক মালিক সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়ে বলে বাবা আমি এই গরু বিক্রি করব না কেন যে আমার গরুর যে এত গুণ এটা আমি জানি না আমার গরুর যে এত গুণ এটা আমি জানি না তখন বুঝাই বলল যে একটা গুণ তোমার গরু নাই সব দিয়ে আমার মুখ সব দি মুখ আল্লাহর ভয় যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কে কে ভয় ভান আমরা এক নাম্বার মুমিনকে আমরা এক নাম্বার বালা মানুষকে আমরা যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তত্ত্ব নিয়ে এক নাম্বার সুর খেয়ে এটা আমরা ঠিক না বেঠিক সত্যিকারে আল্লাহর ভয় যদি মুমিনের ভিতরে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি তার প্রতি এমন ভাবে আসে দুনিয়ায় বদলা পাবে আখেরাতেও বদলা পাবে হইতাম নি একটা ঘটনা না তো কাজী আবু বকর নামে আল্লাহর এক বান্দা যুবক মানুষ যে সময়টা থাকে মানুষের লোভ লালসার সময় ইমানদার মানুষ মক্কায় তার বাড়ি হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহিমাসাল্লামের দেশের মানুষ মক্কায় মানুষেরা যখন হজ করতে যান স্থানীয় অনেক মানুষ পাওয়া যায় তাদের সেবা করার জন্য তারা থাকে যদি মানুষ বৃদ্ধ হয় হাঁটতে তার কষ্ট হয় ইদানিং দেখলাম নতুন নতুন গাড়ি বাহির করছে ঠেলা নিয়ে ঠেলার গাড়ি আছে সেবা করিয়া কিছু বিনিময় পায় টাকা পয়সা পায় বহু আগের ঘটনা তৎকালীন সময়ে তো এই পরিবেশ হচ্ছিল না মানুষকে সাধারণ কিছু পানি পান করাইত খাওয়ারে অল্প কিছু খানা খাওয়াইত খেদমত করিয়া কিছু উপার্জন করত এমন মক্কার মানুষের অনেকেরই এই পেশা ছিল যুবক মানুষ বড় আল্লাহ আলা মানুষ বড় সৎ মানুষ জীবনেও কোনোদিন হারাম মাল তার মুখের ভিতর দিয়া ঢুকায় না যে মানুষটার ভিতরে আল্লাহর ভয় থাকবে আল্লাহ মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করবেন তার কষ্ট হবে না কিন্তু শর্ত হলো আল্লাহর ভয় তার ভিতরে রাখতে হবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তারা এমন ভাবে হিফাজত করবেন 
কল্পনাও করতে পারবে না এমন ভাবে তাকে হেফাজত করবে কাজী আবু বকর মক্কার মানুষ মক্কায় থাকেন একজন হাজী সাহেব মক্কা নগরীর ভিতরে একটা স্বর্ণের হার ফার হারায় ফেলছেন অনেক দামি হার এই হারটা তালাশ করতেছেন হাজী সাহেব খুঁজে পাল্লা কে জানি এই হার নিয়ে গেল তালাশ করে পাচ্ছেন না পাইছেন যুবক মানুষটা বড় অভাবের সময় এই যুবকের হালত হলো কাজ থাকলে খাবার আছে কাজ নাই তো খাবারও নাই এই যুবক মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থা এরপরেও এই মালের প্রতি কোনো লোক যায় নাই এত গরিব মানুষ এত অভাবী মানুষ এরপরেও ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুরে পরের মালের প্রতি কোনো লোক যায় না আমরার মতো মানুষ হইলে মা সালা বাইল করলাম খুঁজছে যে আমি যে গরিব মানুষ কষ্ট বিষ্ট করে চলি আল্লাহ মনে হয় বাবু খুঁজে দিছে ঠিক নামে ঠিক কর আরো জোরে কোন ঠিক নামে ঠিক যুবক এই হার দিয়ে ঘুরতেছে মালিক পায় না এখন তো হোটেল এসে থাকা তৎকালীন সময়ে হোটেল ব্যবস্থা না তাবু গেড়ে গেড়ে থাকতে হতো আগের যুগের মানুষ যারা মক্ষানো করিতে যাইতেন তাবু গেড়ে গেড়ে থাকতেন তাবুর সামনে সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে হারাই চিনে কেউ স্বর্ণের কোনো হার হারাইছেন হারায় থাকলে বলেন সবাই না করে যে না না আমাদের কোনো মালপত্র হারায় নাই আর আমরা এমন জুইতের মানুষ মসজিদ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কিছু টাকা পাওয়া গেছে কেউ যদি হারায় থাকেন সঠিক তথ্য দিয়ে নিয়ে যাইবেন মসজিদের সামনে যে দোকান আছে দোকানদারের কাছে তথ্য দিলেই হবে জহুরের সময় ঘোষণা এসার সময় সাতাইশ জনের লিস্ট কয়জন সাতাইশ জন যিনি মাল পাইছেন উনি দাঁড়ায় বলেন তিনশো থেকে শুরু করে তিন হাজার পর্যন্ত আছে কিন্তু আমি এত টাকা পাই নাই মাত্র একটা দশ টাকার নোট পাইছিলাম আমাদের নীতি কোথায় গেছে আমাদের আদর্শ কোথায় নামছে না তাবুর সামনে সামনে ঘুরে স্বর্ণের হা কার হারাই সেটা পাওয়া যাচ্ছে না তিন দিন পরে সত্যিকারের মালিকের সাথে দেখা হয়ে গেছে এলোমেলো ছোল নিয়ে দেখা হয়ে গেল মালিক বড় পেরেশান হয়ে হার খুঁজতেছেন এই লোকটা হার নিয়ে মালিক খুঁজতেছেন তিন দিন পর্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ নাই তিন দিন পরে দেখা হয়ে গেল এই হার বুঝি আপনার তত্ত্ব দিন ঠিক মতো যখন তত্ত্ব মিলে গেল হারটাও তিনি বাহির করে দিলেন মুরব্বী মানুষ জিজ্ঞাসা করেন তুমি যুবক মানুষ এই বয়স হয়ে তো সবুরকারী হওয়ার তো কথা নয় তোমার ভিতরে কি এই হারের প্রতি কোনো লোভ লালসা যায় নাই যুবক একটা জবাব দিয়েছে যার ভিতরে আল্লাহর বয় আছে তার ভিতরে পরের মালের লোভ না আল্লাহর বয় আর পরের মালের লোভ দুইটা একসাথে থাকে না যার ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে সবুর তার ভিতরে থাকবে পরের মালের লোভ লালসা তার অন্তরে থাকে না এই কথা বলে যখন হারটা ফিরাই দিলেন তিন দিন যাব এই যুবক না খায় ঘোরাফেরা করতেছে মুরব্বী মানুষটা খুশি হয়ে কয়েকটা স্বর্ণের টাকা বাহির করে দিলেন নাও বাবা এই টাকাগুলো তুমি ইচ্ছা কম ইচ্ছা মতো খরচ করবা হাদিয়া হিসাবে তোমারে আমি দান করলাম হাদিয়া দেওয়া তো যাই যুবক ছেলেটা জবাব দেয় চাচা এই মুহূর্তে আমি আপনার কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণ করতে পারবো না কেন জানেন নি এই এই কাজটা আমি করেছি আল্লাহর রাজি খুশি করার জন্য ইবাদত হিসাবে করলাম আর ইবাদতের বদলায় একমাত্র দিবেন কে আর অজুরে কন ইবাদতের বদলা দিবেন আল্লাহ আপনার কাছ থেকে আমি ইবাদতের বদলা নিতে চাই না আপনি শুধু দোয়া করবেন হাজি সাহেবের তো আল্লাহর দরবারে কবুল হবে এই আশায় দোয়া চেয়ে আলাদা হয়ে গেলেন আলাদা হয়ে গেলেন হাজি সাহেব চলে গেলেন তার দেশে যুবক রয়ে গেলেন মক্কা নগরীতে সেখানেই থাকতেছেন বহুদিন পরে এই যুবক পুরো একটা কাফেলা নিয়ে পানি পথে রওনা দিলেন কোথাও যাবেন দিনই কাজে যাবেন এই সমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়া ডেউয়ের কবলে পড়ে ডেউয়ের কবলে পড়ে গেল সমুদ্রের মাঝামাঝিতে ডেউয়ের কবলে পড়ে গেল এমত অবস্থায় আল্লাহর উপরে হাওলা করলো আল্লাহ 
আপনি আমাকে হেফাজত করুন একটা মানুষ ও বাঁচে নাই এই যুবক আল্লাহ ওয়ালা যার ভিতরে আল্লাহর ভয় থাকে কোন মানুষ যদি আল্লাহর ভয় ভিতরে লালন করতে পারে সমুদ্রের ভিতরে আল্লাহ তার হেফাজত করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই মহা বিপদ থেকে তারে উদ্ধার করলেন ডেউয়ের তালে তালে এনে একটা দ্বীপের সাথে লাগায় দিলেন অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে যেই মাত্র জ্ঞান ফিরছে জ্ঞান ফিরে দেখে এই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করলো মসজিদের একটা মিনার দেখা যায় যুবকের বুঝতে বাকি নাই অবশ্যই এটা মুসলমান উদ্দোষিত এলাকা হবে একটা দূর যায় মসজিদের বারান্দায় গিয়ে লম্বা কেরাত দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুকর আদায় করতেছে আল্লাহ একটা মানুষও বাছে না আপনি মেহরবানি করে আমারে বাছায় দিলেন দয়া করে আপনি আমারে বাছায় দিলেন শুকর আদায় করতেছে শুকরের নামাজ যখন আদায় করা শুরু করে দিল এলাকার মানুষ এত মধুর কণ্ঠের আওয়াজ শুনে সব মানুষ মোটামুটি ভাবে মসজিদের সামনে জমা হওয়া শুরু হয়ে গেল এত সুন্দর কোরআন তিলাওয়াত তো আমাদের এই দ্বীপের কোন মানুষ করতে পারে না এত সুন্দর তিলাওয়াত তো কেউ জানে না আমাদের দ্বীপের মানুষ এত সুন্দর কোরআন পারে না কে যুবক বাড়ি কোথায় যেই মাত্র সালাম পিরা মানুষেরা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে বাবা রে এই কে তুমি তোমার বাড়ি কোথায় তুমি তোমার পরিচয় দাও যুবক ডাক দিয়ে বলে আমার বাড়ি মক্ষায় আমার বাড়ি মক্ষায় আমি এখানে আসছিলাম কিছুদিন থাকেন আমাদের মধ্যে কিছুদিন থাইকা আমাদেরকে কোরআন তিলাওয়াত শিখায় দিন আল্লাহর কালাম যেন আমরা শিখতে পারি যুবক নিয়ত করে ফেললেন কিছুদিন সেখানে থাকবেন সকালবেলায় প্রত্যেক দিন ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে কোরআন তিলাওয়াত শিখায় প্রত্যেক দিন মাদ্রিবের নামাজের পর বড়দেরকে শিক্ষা দেয় এমন এক পরিবেশ হয়ে গেল মাদ্রিবের পরে একটা মানুষ হওয়ার বাজারে থাকে না সব মানুষ মসজিদে চলে আসে মাদ্রিবের পরে সব মানুষ মসজিদে চলে আসে ফজরের পরের দৃশ্য হয়ে গেল এমন ছোট ছোট শিশুরা আমার কাছে থাকে না বিছানা চেরে সব মসজিদ মুখী হয়ে যা কয়েকদিন যখন এই পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল যুবকের ব্যাপারে মুরব্বীদের মুখে মুখে আলোচনা একজন আর একজনকে ডাক দিয়ে বলে ল আমরা একটা কাজ করি বলে কি কাজ এই যুবকটাকে আমরা স্থায়ীভাবে এই দ্বীপের মধ্যে রাখিয়া দেই তারে বিয়ে পড়ায় দেই তাহলে তো এই যুবককে আমরা মক্ষায় রাখ আমাদের দ্বীপে রাখতে পারি এই যুবক এই রকম একটা ভালো মানুষ যদি একটা এলাকায় থাকে একজনের উচিলা পুরা এলাকা পরিবর্তন হয়ে যায় আর যদি খারাপের মতো একটা খারাপ থাকতে পারে তাহলে এক খারাপের যন্ত্রণায় পুরা এলাকা অতিষ্ঠ এটাও ঠিক না বে ঠিক খারাপ তো একজন হইলেই হয় বেশি খারাপ লাগে না একজন যদি হয় ঘুমাইলে ও ভালো স্বপ্ন দেখে না খারাপ স্বপ্ন দেখে একজন ভালো মানুষের সিলায় পুরা এলাকা পরিবর্তন হয়ে যায় যুবকের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হলো বাবা রে তুমি কি থাকবা নাকি আমাদের এই দ্বীপে একজন আল্লাহর অলির মেয়ে আছে মেয়েটাও বড় দিন দাদু তুমি যদি রাজি থাকো তোমার সাথে কুফু মিলবে তুমি রাজি হয়ে যাও ফরহেজগার মেয়ে রাজি হয়ে যাও আমাদের এই দ্বীপের সর্বপ্রথম যিনি মুসলমান ছিলেন উনার মেয়ে সেটা উনি আজকে দুনিয়ায় নাই উনি যখন থাকতেন তাহলে এই মসজিদে তিনি নামাজ পড়াইতেন আমাদের কেদারাইকে তালিম দিতেন আজকে তিনিও নাই তালিম বন্ধ হয়ে গেছে তোমার দ্বারায় চালু হয়ে গেছে রে বাবা তুমি থাকো এই মেয়েটারে তুমি বিয়ে করে ফেলো যুবক রাজি হয়ে গেল দুজনের বিয়ে হয়ে গেল একসাথে যেই মাত্র দেখা হবে বাসর করে গিয়া যুবক ছেলে এবার আশ্চর্য হয়ে গেল তার শরীরটা তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেই সুসজ্জিত অবস্থায় আছে যুবক ছেলেটা নজর দিলেন মেয়েটার গলার দিকে আশ্চর্য হয়ে গেলেন মেয়েটার গলার এই হারটা তার কাছে চেনা চেনা লাগে বিবি তুমি এই এত দামি হার এই হার তুমি কোথায় পাইস মেয়েটা ডাক দিয়ে বলে স্বামী আমি শুনেছি দ্বীপের মুরব্বীরা বলেছেন আপনি নাকি দিনদার আপনি নাকি ফরহেজগার এই হারের দিকে আপনার নজর কেন গেল স্বামী হ্যাঁ এই হারের দিকে আপনার কেন নজর গেল আমি তো হারের মালিক আমার দিকে আজকে আপনি নজর দিবেন হারের দিকে কেন দিলেন যুবক ডাক দিয়ে বলে বিবি হারের লুভ আমার অন্তরে নাই আমার অন্তরে হারের লুভ নাই 
এই হাতটা কেন জানি আমার কাছে ছেনা ছেনা লাগে তুমি এই হাতটা কোথায় পাইছো বলো এমনি মেয়েটার চোখের পানি ধরে রাখতে পারে নাই কেঁদে দিল চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান দেয়ার বলে স্বামী আমার বাবা হস করতে মক্কায় গিয়েছিলেন এই হাতটা তিনি আমার জন্য খরিদ করেছিলেন স্বামী হ্যাঁ এই হাতটা এক পর্যায়ে তিনি মক্কা নগরীতে হারায় ফেলছিলেন আল্লাহর একজন অলি এই হাতটা তিনি পাইয়া আমার বাবার হাতে উঠাই দিয়েছিলেন কোনো পারিশ্রমিক নাই নাই আমার আব্বা যে দুনিয়াতে যতদিন জিন্দা ছিলেন ফজরের নামাজ পড়ে কোরআন তিলাওয়াত করতেন আমাদের ঘরের বারান্দায় বসে বসে ইসরাক পরে তার জন্য দোয়া করতেন এমন কোনো দিন নাই যে তার জন্য দোয়া করেন নাই গোস্বামী যুবক ছেলেটা চোখের পানি ছাড়তেছে এমনি মেয়েটাই বলে স্বামী হ্যাঁ আমার আব্বা যেই দিন ইন্তেকাল করেন আমাকে ডাক দিয়া নিয়ে হাত ধরে বলেন মা এই দুনিয়ার জমিনে একটা আশাই রয়ে গেল আমার সব আশা আল্লাহ পূরণ করেছেন একটা আশা রয়ে গেল আমার বাড়ি যদি মক্ষার কাছে হইত রে এই মক্ষার আল্লাহর অলি সেই যুবক কে না তোমার তার হাতে আমি উঠাই দিতাম মানে মা দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় হয়ে গেলেন যুবক ছেলে তার বসে তাকে নাই তিনি দাঁড়ায় গেছেন নামাজ পড়ে আল্লাহর শুকুর আদায় করেন শেষ দায় পরে কান্না শুরু করছেন শেষদা থেকে উঠে কোরআনের আয়াত পড়া শুরু করছে প্রভু হেম একজন মানুষকে সবরের বদলা তুমি এইভাবে দেও এটা কল্পনাও করতে পারি নাই কোন মানুষ যদি আল্লাহকে এইভাবে ভয় করতে পারে অন্যায় থেকে নিজেকে ফিরায় রাখতে পারে কোন মানুষ যদি আল্লাহর ভয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে সর্বপ্রকার অন্যায় কাজ থেকে নিজেরে বাছায় রাখতে পারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দুনিয়াতেও বদলা দিবেন আখরাতেও বদলা দিবেন এমন বদলা দিবেন কল্পনাও করা যায় না যে আয়াত পড়লাম এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তিনটা সবক দিয়েছে মমিন তোমরা সফল হইবা কেউ তোমাদের বিরোধিতা করতে পারবে না কিন্তু এই সফলতা পর্যন্ত যাইতে তোমাদের সামনে অনেক বাধা আসবে মমিনের সামনে বাধা আছে না নাই আর অজুর এখন আছে না নাই মমিনের শত্রু আছে না নাই মমিনদের ভিতরে শত্রু এমন ভাবে ঢুকেছে শত্রু শত্রুর ভেষ নিয়ে ঢুকে নাই শত্রু মমিনের ভিতরে মমিনের ভেষ নিয়ে ঢুকায় দিছে মুমিনের ভেষ দিয়া মুমিনের ভিতরে শত্রু ঢুকায় দিছে আজকে মুমিন বান্দাদের সফলতা পর্যন্ত পৌঁছতে বাদা এক নাম্বার শয়তানি বাদা শয়তান বিভিন্ন জাল ফেতেছে দুই নাম্বার এমন ভাবে মস্তিষ্ককে মানুষের দুলাই করা হচ্ছে মুমিন বান্দা সফলতায় পৌঁছতে পারবে না এর আগেই মুমিনের মন মানসিকতা চেঞ্জ করে দেওয়া হচ্ছে মুমিন বান্দাকে চতুর দিক থেকে হামলা করা হচ্ছে যেন সফলতায় পৌঁছতে না পারে সফলতার রাস্তাটা কি সংক্ষিপ্ত আকারে আমি বলি এটা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি যে সমস্ত রাস্তায় পাওয়া যায় যেই কাজ করলে আল্লাহ খুশি হন ওই কাজে বাদা যে কাজ করলে আল্লাহ রাজি খুশি থাকেন এমন কাজে বাদা যারা দেয় এরাই হলো শয়তানের দল একটা হইলো মুমিনের দল আর একটা হইলো শয়তানের দল ওই সমস্ত শয়তানের দল সব সময় বাধা দিবে ওই বাধাকে উপেক্ষা করে তোমাদের তিনটা কাজ করতে হবে এক নাম্বার সব সময় নিজেকে পাপ থেকে বাছায় রাখতে হবে আল্লাহর হুকুম পালন করতে হবে এটাকেই আল্লাহর ভয় বলা হয় এক নাম্বার দুই নাম্বারে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উসিলা তালাশ করা মাধ্যম তালাশ করা আল্লাহর নৈকত্য লাভের জন্য মাধ্যম তালাশ করা মাধ্যম তালাশ করার বহু রাস্তা আছে বহু ইবাদতের মাধ্যমে নফল ইবাদত যত বেশি করবে সেই তত আল্লাহর নৈকত্য লাভ করবে 
উসিলা তালাশ করার জন্য বলা হয়েছে এখানে তাকওয়ার দ্বারা ইত্তাকুল্লাহর দ্বারা সকল ফরজ ওয়াজিবের কথা বলা হয়েছে ওয়াবতাগু ইলাইহি ওয়াসিলা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা দ্বারা নফল ইবাদত যে যত বেশি নফল মুস্তাহাব করবেন আল্লাহর ওলি হয়ে যাবেন পাকিস্তানের এক লোক মাদ্রাসার পাশেই তার বাড়ি এই মানুষটা যখন অনেক দিন পর্যন্ত বিদেশের মাটিতে রইলেন চাকরি করলেন চাকরি করেন তিনি যখন দেশের বাড়িতে আসলেন স্বাস্থ্য হয়ে গেছে মুঠা ডাক্তার তারে অর্ডার দিয়েছে সকালবেলা এক ঘন্টা বিকালে আর এক ঘন্টা প্রত্যেক দিন কমপক্ষে দুই ঘন্টা হাঁটা লাগবে মোটা হইলে হাঁটন লাগে নিদা লাগে না স্বাস্থ্য বাড়লে ডাক্তার অর্ডার দিছে আমি শুধু উসিলাটা বোঝানোর জন্য এত বেশি সময় তো কম সময় যেহেতু কম আছে বেশি লম্বা চুরা আলোচনা করা যাবে না সংক্ষিপ্ত আকারে আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি মুমিন বান্দা সফলতা পাবে তিনটা গুণ থাকলে এক নাম্বার গুণটা কি আল্লাহর ভয় আরো জুড়ে বলেন এক নাম্বার গুণটা কি আল্লাহর ভয় ভিতরে রাখতে হবে যদি আপনার চোখের সামনে গুণা খুব সুসজ্জিত অবস্থায় থাকবে আর নেকি এটা খুব কষ্টদায়ক যেমন ফজরের সময় আজান ফরছে এখন উজু করে নামাজও যাওয়ান এর চাইতে আরাম বিছানা শুয়ে তখন দশ মিনিটের আরাম কমপক্ষে দুই কোটি অষ্ট আশি লক্ষ বছরের জড়ান্ন এখন কোনটা নিবেন বুঝতে পারছেন দুই কোটি অষ্ট আশি লক্ষ বছর আর এদিক দিয়ে দশ মিনিট কোনটা নিবেন বুঝতে পারছেন কথা বুঝে আসতেছে এক নাম্বার আল্লাহর ভয় আর আল্লাহর ভয় যে সমস্ত কাজে আছে এর মধ্যে সবচাইতে বেশি হল আপনি কোন নেক আমল বাড়তি করতে পারতেছেন বা না পারতেছেন পাপ থেকে যেন নিজেকে ফিরাই রাখতে পারেন মানুষের পরের মালের প্রতি লুভ লালসা ভিতরে রাখা যাবে না মুমিনের যে তিনটা গুণ লাগবে সফলতায় পৌঁছতে গেলে এক নাম্বার গুণটাই হলো আল্লাহর ভয় দুই নাম্বার গুণ উসিলা তালাশ করা কি তালাশ করা উসিলা মাধ্যম তালাশ করা আল্লাহকে খুশি করার কোনো একটা উসিলা তালাশ করা আমরা মনে করেন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছি একজন আলেম আসতেছেন তার একটু সালাম দিতাম মনে মনে মোহব্বত হাই রে নবী তো পাইলাম না নবীর ওয়ারিস তারা একটু সালাম দিই আসসালাম আলাইকুম একটু মুসাফা করলেন আসে না নাই নিয়ম আর অজুরে কোন আসে না নাই কিন্তু আজকালকার মানুষ যদি বিষয়টা এমন হয় আলেম উলামারা হইল নাই বে নবীর নাই বে নবী মানে নবীর স্থলাভিষিক্ত নাইবে নবী মানে কি নবী স্থলাভিষিক্ত একজন মানুষ তার বাবা নাই ছোটবেলায় হারায় ফেলছে তার চাচাই তারে মানুষ করছে লেখাপড়া করাইছে পড়াশোনা করায় চাকরি বাকরি দিছে দিয়া বিয়ে সাদি যখন তার হবে বিয়ের দিন উকিল সাবে বলতেছেন আপনার বাবা কই ছেলে দেখায় উনি আমার আব্বা উনি আমার আব্বা আসলে উনি আমার আব্বা শরীরের গত শরীরগত গঠনগত দিক দিয়ে উনি আব্বার আব্বা না কর্মের দিক দিয়ে উনি আমার আব্বা কেন যে আমার বাবার যেই কাজ যেই দায়িত্ব ওই দায়িত্ব আমার চাষায় পালন করছে এই হিসাবে দায়িত্ব হিসাবে উনি আমার আব্বা বুঝে আসছে কথাটা দায়িত্ব হিসাবে উনি আমার আব্বা রক্ত মাংসে উনি আমার আব্বা না ঠিক তেমনি ভাবে দায়িত্ব হিসাবে ওলামাই কারাম নাইবে নবী নবী বর্তমান জামানার এরাই নবী বর্তমান জামানায় নবী ওলা কাজ তারাই করে এরা রক্ত মাংস হিসাবে নয় দায়িত্ব হিসাবে নবী ওলা কাজ করেন আর যে সমস্ত লোকেরা ওলামে কেরামের সাথে বিয়াদবি করেন আল্লাহর রসুলের যুগে যারা করত ওরা হইল তাদের দলের মানুষ আলেম ওলামাদের সাথে মুসাফা করলে নবীগণের সাথে মুসাফার সব পাওয়া যায় আলেমদের সাথে মোহাব্বত রাখলে নবীর সাথে মোহাব্বত রাখার সব পাওয়া যায় আলেমদের সাথে বিরোধিতা করলে নবীর সাথে বিরোধিতা করার বেহাদুরির পাল্লায় চলে যা আজকে যে অবস্থা হয়েছে মানুষ উসিলা তালাশ করবে উসিলা তালাশ করবে আলেম ওলামাদেরকে খেদমত করে কিন্তু কি সবক তারা পাইল এক চিল্লা লাগায় শিখল ঠাকি তিন চিল্লা লাগায় শিখল ঠাকি তাজিম পর্যন্ত বলে গেছে ইলিয়াস সাহেব তো কথা বলে যান নাই পরবর্তী মুরব্বীরা কথা বলে যান নাই নতুন আইসা এমন কিছু ফতুয়া বাহির করে দিছে যেই ফতুয়ার কারণে যে সমস্ত কথাবার্তার কারণে পিতা এবং পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে আর এমন কুরামি এমন কুরামি ভন্ডামি ইচ্ছাইতে আরো নিকৃষ্ট কুরামি শুরু হয়ে গেছে
মুক্তা গাছার একটা কারুগুজারি শোনাই মুক্তা গাছার তিন ছেলে তিনও জন আলেম দুই মেয়ে দুনো জন আলেমা তিন ছেলেও আলেম দুই মেয়েও আলেমা এই লোকটা দেওয়াতে তাবলিগের একজন পুরান সাথী মুরব্বী লোক হইল তাদের দলের সাত বাহিনীর এতাতি বাহিনীর ছেলেরা তারে বুঝাইল তিনজন আলেম তিনও জন ছেলে তারে বুঝাইছে দুই মেয়ে আলেমা দুনো মেয়ে তাকে বুঝাইছে এরপরেও সে লাইনে আসে না ছেলেরা বলতেছে বাবা আমরা কি তোমার কাছে আপন না সাদ সাদাফর কয় আমি সব সাতে রাজি সাদ সাতাত্তর না তাহলে আমরা না সারো নইলে সাদ সারো ও সারলাম বাড়ি সাইড়িয়া দিয়ে গিয়া বাবার নামে সন্তানদের নামে বাবাই মামলা করছে কতটুকু কঠোর কতটুকু গুড়াবি আসলে আমার তখন চিন্তা আসলো আমরা যে সমস্ত লোকদেরকে ভণ্ড হিসাবে চিহ্নিত করে রাখছি দেওয়ানবাগি সঠিক না বেঠিক আর অজুর এখন বেঠিক রাজার বাগি সঠিক না বেঠিক ওই সমস্ত লোক ভণ্ড করা মানুষের পূজা করে ওই লোকদের আর এদের বর্তমান আকিদায় কোনো বেশ কম না ব্যক্তি পূজায় লপ্ত হয়ে গেছে ওরা ব্যক্তি পূজায় মত্ত হয়ে গেছে একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ভালো মানুষ ততক্ষণ পুরান হাদিসের গন্ডির ভিতরে থাকবো স্কেলের মাপের ভিতরে থাকবো স্কেলের বাহিরে চলে গেলে আর আমি আমার জায়গায় থাকবো না তখন মুসলমানদের উচিত আর আমাকে অনুসরণ করবে না উসিলা তালাশ করার কথা বলতেছিলাম আলেমুল আমাদের সাথে মোহাম্মদ সাইরে না রাইখা আর অজুরে খান আলেমদেরকে মোহাম্মদ করলে আল্লাহ হওয়ার এটা একটা মাধ্যম মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে মোহাম্মদ করলে আল্লাহ কথা বুঝে আসছে আপনাদের পাকিস্তানের লোকটার কথা বলছিলাম স্বাস্থ্য মোটা হয়ে গেছে বেশি মোটা মানুষ আইসে বাড়ি ডাক্তাররা বিভিন্ন পদ্ধতি দেয় নি দেয় না ডায়াবেটিস হইলে সকাল বিকাল রুটি দুপুরে এক কাপ ভাত আর হাঁটাহাটি রুটি গেছে ডাক্তারের কাছে ডাক্তার সব বলে দিয়েছেন সকালে আপনি দুইটা রুটি খাবেন রাত্রেও দুইটা রুটি খাবেন লোক খুব খাওয়াইয়া লোক আর যে লোক খাওয়াইয়া তারই তো ডায়াবেটিস তাড়াতাড়ি হয় ফ্রেকশিপশন নিয়ে যখন আইসা পড়তেছে আবার গিয়ে ঢুকছে তো পাহারা তার ডুবতে দিতেছে না আপনি না মাত্র দেখাইয়া বাইরে রয়েছেন মাত্র ও একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে বাকি রয়েছে কি কথা সারে যে বলল সকালে দুই রুটি রাত্রে দুই রুটি এটা কি বাত খাইবার আগে না পরে আমার চাক্ষুষ আমার পরিচিত এক লোক সরল সহজ মানুষ খাওয়াইয়া খুব শক্ত মাঝে মাঝে আমরা কইত হুজুর আমরা সফরও মাঝে মাঝে নিয়ে যাই আমি একদিন নিয়ে এর পরে আর নেই না এমন জুইতের লোক এই লোকের ডায়াবেটিস হয়েছে তো ডায়াবেটিসের পয়েন্ট হয়েছে তেরো ডাক্তার নিষেধ করছে আপনি সকাল বেকাল সকালেও রুটি খাবেন রাত্রেও রুটি খাবেন দুপুরে শুধু অল্প ভাত খাবেন ঠিক আছে তখন তেরো ডায়াবেটিস পরের তারিখে যখন গিয়া ওষুধ টষুধ খাইয়া পরে গিয়া যখন মা পাইছে সত্র হয়েছে ডাক্তার সাহেব কয় আপনার তো বাড়ার কথা না কমার্থ কথা গঠন কি ওষুধ কান নাই বলে হ্যাঁ রুটি কান নাই খাইছি রুটি সকালে কয়টা কার স্যার সকালে নয়টা রাত্রে এগারোটা ডাক্তার কয় আপনি আর রুটি কাউন লাগবে না আপনি বাতি খাইছে আপনি রুটি না খাই হ্যাঁ আপনি বাতি খাইয়ের আপনি আগের মধ্যেই থাকেন মোটা মানুষ পাকিস্তান চাইছে এরকম এক মাদ্রাসা তার পাশের বাড়ি এ পাঁচ সাত মিনিট লাগে আসা যাওয়া করতে মাদ্রাসার দুই ছাত্র লজিং নিছে এ তিন দুই ছাত্র লজিং নিছে দুই ছাত্র লজিং নিয়ে সকালেও বাত মাদ্রাসায় দিয়া যায় রাত্রেও মাদ্রাসায় দিয়া যায় এমত অবস্থায় প্রত্যেক দিন রাতের বেলায় সকাল বেলায় খাবারের একটা নিয়ম আছে না টাইম আছে না নেই মাদ্রাসার টাইম মাফিক খাওয়া প্রত্যেক ছাত্ররা এই খানা কাইতেছে এই দুই ছাত্রের খানা আজকে এখনো আসে নাই দশ মিনিট দেরি হয়ে গেছে তো মাদ্রাসার ছাত্ররা দেখবেন যতক্ষণ হুজুরের সামনে আছে এর মতো ভালো মানুষ এই জগৎ নাই আর যেই হুজুর না থাকে দশ পনেরো মিনিট সময় পাইলে বুঝতে দিতে পারেন পনেরো মিনিটে মোবাইল বানাইলেন তার দেখবেন জুরা জারা লাগায় ছাত্র ঠাঙ্গের ভিতরে লাইট কত জাতের কারিগরি যে নুরানির ফুলা মানে জানে আপনি দেখছেন ফুলো ঘটে বিষয়টি 
দুই ভাইয়ে লুজিং মাস্টারের নাম তো হইছে মটকা বেড়া খানা খাওয়া হয় না আঙ্কেলও না ছাসাও না খালো না মামাও না মটকা মোট আছে যেই মাত্র খানা নিয়ে উনি মাদ্রাসার পিছন দিয়ে উঠতেছে একজন আর একজন কয় আমরা মট খা দিয়ে আসবো ইয়ে না খানার নিয়া মাদ্রাসায় আসে নাই সুজার টিফিন কে দিয়ে লয়ে বাড়ি আমার মট খা কো আমি তিন বেলা খানা খাওয়াই নিয়া আমার মট খা না হে খানা দিয়ে গেছে বাড়ি বাড়ি নিয়া বিবি সবক কি ব্যাপার খানা গুড়ায় নিয়ে আইছেন বাচ্চাদের কি দাওয়াত নাকি কয় না ও তো খানা খাওয়াইলেন না কয় এমনি ও কি গঠন আমার কাছে কম দেখি ও না তোমার কাছে কম দেতো না বেটার মনে মনে তোমার কাছে কইলে জীবন ভরা রাখব আমার মটকা এই জায়গা কোনের জিনিস এটা তুই কি তো হারা জীবন হয়ে রাখবো রাতে ঘুমাইছে ঘুমাই স্বপ্ন দেখে ফুল সিরাত কায়েম হয়ে গেছে আস্তে কোন ফুল সিরাত কায়েম হয়ে গেছে ফুল সিরাতের যে ব্রিজ এই ব্রিজটার উপরে দুই ভাই দৌড়া দৌড়ি করে মনে হয় নানার বাড়ির উড়ান আর অনেক মানুষ কেউ উঠতে পারতেছে কেউ উঠতেই পারে না এর মধ্যে মটকাও একজন উঠতে পারে না এক ভাই আর এক বাইরে ডাক দেয় আর বলে এই আমরা মটকা দিতে যাই কত দর যেই মাত্র ধরছে সাথে সাথে বীজ দিয়ে আকারে পার হয়ে গেছে ঘুম বাইরে গেছে ঘুমতে উঠে এক দর আদ্রা সাত বড় হুজুরকে পাইছে হুজুর এই স্বপ্ন দেখছি আগের দিন রাত্রের ঘটনা এই খানা না খাওয়াই আমি ঘুমাইছি স্বপ্ন দেখলাম এটা এদের ব্যাগটা কি হইতে পারে হুজুর বলেন আপনি বলেন তো কি হইতে পারে আপনার মনে কি কয় যে আমার মনে হয় এই ছাত্রদের উছিলা আলেমদের উছিলা এই হাসরের মাঠে আল্লাহ নাজাত দিবেন হুজুর বলেন আপনার মনের কথাই এই ব্যাগটা উছিলা বুঝে আসতেছে আপনাদের ডাক দিয়ে বলেন হে বিশ্বাসীগণ তোমরাই সফল কাম তোমরাই বিজয়ী দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে বলেন আল্লাহ আকবার উভয় জাহানে কেউ তোমাদেরকে কাদাইতে পারবে না কেউ তোমাদের পানি চোখের পানি জড়াইতে পারবে না যদি তিনটা গুণ তোমাদের মধ্যে আনতে পারো এক নাম্বার গুণ হলো আল্লাহর ভয় তোমাদের ভিতরে থাকতে হবে শুধু মুমিনের লেভেল লাগায় ঘুরবা কাজ করবা কমিনের তাহলে কিন্তু আল্লাহর সাহায্য তুমি পাইবা না মুমিনের লেভেল লাগাইলে চলবে না মুমিন গুণে গুণান্বিত হতে হবে আল্লাহর ভয় তোমার ভিতরে থাকতে হবে এক নাম্বার গুণ হলো আল্লাহর ভয় দুই নাম্বার গুণ হলো চলাচল করতে জীবন যাপন করতে সব সময় প্রতি মুহূর্তে তোমরা একটা জিনিস চিন্তা রাখবা কোন কাজটা করলে আমার আল্লাহ খুশি হবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের তালাশ করবা উশিলা তালাশ করবা তিন নাম্বার আল্লাহর পথে চলতে গিয়া যত বাধা তোমাদের সামনে আসবে আল্লাহর পথে চলতে গিয়া আজকে ওয়াজ মাহফিল চালাইতে গিয়াও বাধা আসে না নাই আরো জুড়ে কোন বাধা আসে না নাই আশ্চর্য লাগে মুসলমানের দেশ বিরানব্বই বাদ মুসলমান এই দেশের মধ্যে কোরআনের মাহফিলের জন্য কেন অনুমতি লাগে এই দেশে কোরআনের দাওয়াত হবে এটার আদেশ আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন ফাঁদা কি আল্লাহর পথে চলতে গিয়া বাধা সামনে যদি দাঁড়ায় ইসলাম কায়েম করতে গিয়া যদি বাধা সামনে দাঁড়ায় তাহলে তোমরা কি করবা মুমিন বান্দাদেরকে আল্লাহ শিখায় দিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায় তোমরা প্রচেষ্টা করবা যদি শ্রম লাগে শ্রম দিবা জবানি কথা লাগলে হুমকার দিয়ে আওয়াজ দিবা মুমিনের আওয়াজটা এটা কোনো এটা কোনো প্রতীকের আওয়াজ নয় একমাত্র আল্লাহর নামের আওয়াজ নারায় থাকবিরের আওয়াজ মুমিনের আওয়াজটা হবে এমন ধ্বনি এমন ধনি হবে নাস্তিক মুর্তাদের দিল পর্যন্ত ফাটিয়া যাবে মুমিনের আওয়াজ মুমিনের আওয়াজটা এমন হবে মুমিনের আওয়াজের কারণে 
ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে আছে মুমিন বান্দার আওয়াজের কারণে বাতিলদের মসনদ থরথর করে খেপে উঠে মুমিন বান্দা তোমার দিন কায়েম রাখতে গিয়া ইসলাম কায়েম রাখতে গিয়া তোমার যদি জবানি কথা বলা লাগে জবান দিয়া ব্যবহার করবা তোমার যদি অর্থ লাগে অর্থ দিবা যে জায়গায় তোমার হাত ব্যবহার করা লাগে প্রয়োজনে হাত ব্যবহার করবা তবু মাটি থেকে ইসলামকে সরায় দেওয়া যাবে না ইসলামের বিরুদ্ধে চতুর্দিকে আজকে চক্রান্ত চলতেছে চতুর্দিক থেকে চক্রান্ত চলতেছে মস্তিষ্কের মাধ্যমে চক্রান্ত লিখনির মাধ্যমে চক্রান্ত জবানের মাধ্যমে চক্রান্ত চতুর্দিক থেকে ইসলামকে বিভিন্ন দিকে বাধা প্রদান করা হয় আজকে আমরা জিনিসটা বুঝতে পারি না জিহাদ মানুষের মুখ থেকে মানুষের অন্তর থেকে মানুষের হাত থেকে জেহাদি কর্মখণ্ড চলে যাওয়ার কারণেই আজকে দশজন মুমিনের সামনেও একটা নাস্তিক কথা বলতে ভয় পায় না অথচ উচিত ছিল এই একজন মুসলমান দ্বারা থাকলে দশটা নাস্তিক মাথা তোলার সাহস পাবে না মুমিন হতে হবে এমন মুমিন জেহাদি মনোভাব তোমার থাকতে হবে আল্লাহ রসুল বলেছেন যার অন্তরে জেহাদি মনোভাব নাই সে তো মুমিন ন মুমিনের ভিতরে জেহাদি মনোভাব থাকতে হবে ছোট বাচ্চার একটা কাহিনী আপনাদেরকে শোনাই আমার সময় শেষ হয়ে যাবে হজরত বেলাল রাজি আল্লাহ ঘোষণা দিতেছেন প্রত্যেক দিন মদিনার গলিতেই আওয়াজ শোনা যায় হজরত বেলাল রাজি আল্লাহ ঘোষণা দেন কেউ আছনি আশেক রসুলের কাতারে নাম লেখাই বা কেউ আছনি জিহাদের দিকে আসো কেউ আছনি মদিনার একজন মহিলা সন্তানের গায়ে হাত বুলান সকাল বেলায় বাচ্চাটা ঘুমন্ত অবস্থায় হাত বুলান আর চোখের পানি ছাড়েন চোখের পানি ছাড়েন আর কান্দেন এমন সময় এই মহিলার চোখের পানির একটা ফুটা বাচ্চার শরীরে পড়ে গেল বাচ্চা ঘুম থেকে উঠেই ছয় থেকে সাত বছর বয়স ছাড়ে ছাড় এই ছেলেটা ঘুম থেকে উঠে মা গো কেন তোমার চোখে পানি খেয়ে তোমার কাদাইলো তুমি কেন কান্দো আমার কাছে বলো বাবারে প্রত্যেক দিন বেলাল আজান দেয় আজকে বেলাল আওয়াজ দেয় হাইয়াল জিহাদ জিহাদের দিকে ডাকা হচ্ছে আবার এ কোথাও বলা হচ্ছে আসলে কেউ আসে কে রসুল তাকলে সে নাম লেখাও হে বাবা আল্লাহর ধীর ইসলাম দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি মুজাহিদের কাতারের নাম লেখাইবার ক্ষমতা হারাই ফেলছি তোমার বাবা নাই তোমার বাবা জিহাদের ময়দানে শাহাদত বরণ করেছেন তোমার তো কোনো বড় বায়ু নাই যে আমি নামটা গিয়া লেখাইব শহীদের অথবা মুজাহিদের মা হব এমনি ছোট ছেলেটা দাঁড়ায় বলে মা আমি কথা দিলাম পয়গম্বরের সামনে তুমি আমারে নিয়ে যাও মুজাহিদের মার কাতারে তোমার নাম তালে খায় আমি আসবো আর জুরে কন্যা সোহান মুমিন তোমাদের ইমানি চেতনা কেমন টাকা ছাই চোখের সামনে অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করার মতো মনোভাব থাকতে হবে যদি মনোভাব না থাকে তোমার রক্তে যদি ইমানি শক্তি না থাকে তুমি মুমিন ন ছোট বাচ্চারা তার মার সাথে রওনা দিল পয়গম্বরের দরবারে সাহাবাই কেরাম বাধা হয়ে দাঁড়ালেন যেতে দেন না মহিলা গো ছোট বাচ্চা ও জিহাদের ময়দানে নেওয়া হবে না মহিলাও নেওয়া হবে না কেন যান আল্লাহর পয়গম্বরের সামনে কেন যে যাবেন গিয়া লাভটা কি ছোট বাচ্চাও নিবেন না মহিলাদেরকেও নিবেন না কেন যাবেন আল্লাহর পয়গম্বর হুড়াহুড়ির আওয়াজটা শুনতে পেরে তিনি বললেন এখানে কি হলো হগন অভিজি একটা ছোট বাচ্চা নিয়ে একজন মহিলা হাজির হয়েছে কাতারের নাম দেখাইবার জন্য আল্লাহর নবী বলেন আমার সামনে আসতে দাও আমার সাথে কথা বলার সুযোগ দাও মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন অগন অভিজি আমার স্বামী নেই বড় কোন ছেলেও নেই আমার এই ছেলেটারে আপনি জিহাদ নিয়ে যান আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার জন্য আমার এই ছেলেটারে আপনি নিয়ে যান আর আজকের মুমিন কোরআনের পথে নিজের একটা ছেলে মাদ্রাসায় পর্যন্ত দিতে চায় না খুব সাবধান এটাই সফলতার পথ 
বহু পদ দেখা আছে এই পর্যন্ত যত ইতিহাস আমরা দেখতে পারি মা এবং বাবার সাথে বেয়াদবি করার যত ইতিহাস সব অন্য লাইন থেকে মাদ্রাসার ছেলেদের না সুসন্তান গঠিত হলে একমাত্র আপনারা অনেকেই ভাবতে পারেন তাহলে শুধু মাদারিসে কৌমিয়ায় হয় আর কোন লাইনে নাই অবশ্যই আছে স্বীকার করি স্কুল স্কুল কলেজের ছেলেরা অনেক ভদ্র হয় কিন্তু খুঁজে দেখবেন কোন না কোন ভাবে তাদের গায়ে তাদের আচরণে এই মাদারিসে কৌমিয়ার আলেম ছাত্রদের ছোঁয়া লেগেছে ছোঁয়া লাগার কারণে আচার আচরণ পরিবর্তন হয় এটা মহিলা চোখের পানি ছেড়ে দিয়া বলেন নিয়া রাসুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আমার এই ছেলেটারে জিহাদের ময়দানে নিয়ে যান আমার বিশ্বাস আপনার সামনে এই ছেলেটারে ধরে দিলে কাফিরদের তীরের আঘাত আপনার গায়ে লাগতে পারবে না আল্লাহর পয়গম্বর বলেন মহিলা গো ছোট বাচ্চা আমি জিহাদের ময়দানে নিব না কবুল হয়ে গেছে এই বাচ্চারে তোমার সাথে নিয়ে যাও যেই দিন বড় হবে সেই দিন ইসলামের পথে দিবা আল্লাহর পয়গম্বরের সামনে থেকে এই মহিলাটা বাচ্চার আঙুল ধরে আর বলে না মনে রাশা পূরণ হল না জিহাদের ময়দানে আজকে আমি মুজাহিদের মার কাতারে নাম লেখাতে পারলাম না এই কথা বলে যখন চলে যাচ্ছেন বাচ্চাটা ডাক দিয়ে বলে মা সুযোগ দাও আমি নিজে পয়গম্বরের সাথে কথা বলবো সাবাইকেরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন বিশ্ব নবীর সাথে ছোট বাচ্চা বিশ্ব নবীর সাথে কি কথা বলবে ছোট একটা দুধের বাচ্চার চাইতে কিছু বড় মাত্র ছয় সাত বছর বয়সের বাচ্চাটা বিশ্ব নবীর সাথে কথা বলবে বড় আশ্চর্য লাগলো নবীজির সামনে গিয়া এই ছেলেটা দাঁড়ায় বলে ও নবীজি আমার আম্মা যখন রান্না বান্না করেন আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ছোট ছোট লাকড়ি দিয়ে আগে আগুন জ্বালায় ইয়ার পরে বড় বড় লাকড়িগুলো দেয় ওগো নবীজি জিহাদের ময়দানে আমার আপনি নিয়ে যান জিহাদের আগুনটা আমার দিয়ে লাগাইবেন ইয়ার পরে আলি উমর এই বড় বড় লাকড়ি ব্যবহার করবে জিব্রাহিল আমিন চলে আসছেন বলেন আল্লাহ আকবর আরো জুড়ে বলেন আল্লাহ আকবর জিব্রাহিল আমিন চলে আসছেন অগম্বর আপনার কাছে একটা লিস্ট হচ্ছে বলে হ হচ্ছে আপনার কাছে এই লিস্টের মধ্যে যদিও এই ছেলের নাম লেখা নাই মহান আল্লাহর দরবারে যেই লিস্ট হইতেছে সবার আগে এই ছেলের নাম লিখা হয়ে গেছে জিহাদের ময়দানে তোমাদের শক্তি কমে গেছে মুসলমানের জমান বন্ধ হয়ে গেছে আজকে যদি একটু ডর বয় দেখানো হয় সামান্য একটা আওয়াজ শুনলেই মুসলমান হতভম্ব হয়ে যায় বিত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় তোমরা তো বীরের জাতি তোমরা বাঘের জাতি ভয়ভাও কেন একমাত্র ইসলামী থাকবে এই বাংলাদেশে ইনশাল্লাহ এই দেশের মাঠি এই দেশের অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে ইঙ্গিত কিসের ইঙ্গিত এগুলো কোরআনের মাহফিলে ওয়ান ফোর্টি ফোর জারি করা এটা কিসের ইঙ্গিত বহন করে খুব সাবধান কোরআনের মাহফিলের ক্ষেত্রে যদি ওয়ান ফোর্টি ফোর জারি করা হয় বাংলাদেশের তৌহিদি জনতা কোরআনের আওয়াজের সাথে ওয়াজের সাথে মুসলমানদের কানের সুসম্পর্ক এটা যদি বন্ধ করতে হয় কোন কোন তাগতি শক্তিকে এই দেশের জায়গা দেওয়া হবে না জায়গা দেওয়া হবে না চৌত্তরতম তফসির মাহফিল এটা আজকে যদি এই সমস্ত কোরআনের মাহফিল করতে গিয়া অনুমোদন আনা লাগে আলে মোলামারা গিয়া একটা দারিবিহীন মানুষের সামনে একটা সাক্ষরের জন্য তাকায় থাকা লাগে अग्रिम अनुमोदन दिए दे सरकार बहादुर दायित्व जे क्षेत्र पुलिस प्रशासन करते मानुषर मान परिवर्तन हो जाए बंद हम 
বাংলাদেশের অপরাধ আরো বেড়ে যাবে অপরাধ দমন হবে না আরো বেড়ে যাবে এগুলো বন্ধ করার পায় তারা করলে বুঝতে হবে বুঝতে হবে যে সমস্ত মানুষ নাস্তিক কথবাদ কোরআনের আওয়াজ শুনলে এদের গা জ্বলে ওই সমস্ত মানুষদের কর্মগুলো এটা আমাদের বাংলাদেশে আল্লাহ পাক শান্তি প্রিয় অবস্থানে আমাদের সার্বভৌমত্বকে যেন আল্লাহ হিফাজত করেন বলুন আমিন আরো জোরে বলেন আমি আমরা অনেকেই মনে করি হক কথা বললে বিপদ আসতে পারে হক কথা বললে বিপদ আসতে পারে মনে করি কখনো ভাববেন না আপনি হক কথা বললে যদিও দেখা যায় আকাশে বিরাট মেঘমালা দেখা যায় আল্লাহর সাহায্য আপনার জন্য আছে আরো জোরে বলেন আছে না নাই আছে হুজুর একরাম সাল্লু আলহিম তো কোনো জিন্দা ছিলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন এমন টাইমে দুই ইহুদি একজন আর একজনকে শোনায় শোনায় বলে এতদিন শুনতাম এতদিন শুনতাম মুহাম্মদ গরিব এখন দেখি মুহাম্মদের আল্লাহ গরিব হয়ে গেছে আর হজুরে কন্যা না হজুর কেন পর্যায়ে হাসানার আয়াত নেজি বেশি ইহুদিরা সুযোগ পাইছে এতদিন শুনতাম মোহাম্মদ করিব এখন মোহাম্মদের আল্লাহ করিব হয়েছে হজরত আবু বকর যেই মাত্র শুনছেন এই কথাটা যেই মাত্র শুনছেন হজরত আবু বকর কি রাগী ছিলেন আরো জোরে কর তিনি ঠান্ডা প্রকৃতির ভদ্র মানুষ কিন্তু ভদ্র তো সব জায়গায় ভদ্র থাকে না অন্যায় দেখলে জবানি হোক হাতের হোক মনের হোক প্রতিবাদ করতেই হবে রসুল বলেছেন অন্যায় দেখলে হাত দ্বারা প্রতিবাদ করা নইলে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করা নইলে অন্তর দ্বারা হইলে প্রতিবাদ করতে হবে আর অন্তরের প্রতিবাদ ছাই সর্বনিম্ন ইমানদারের প্রতিবাদ কথা বুঝে আসছে আপনাদের ভাই রসুল করিম সাল্লামের কাছে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেছেন হে মুমিনগণ এক নাম্বার গুণ ইত্তাকুল্লাহ আল্লাহকে তোমরা ভয় করবা দুই নাম্বার আল্লাহর নৈপট্য লাভের জন্য তোমরা উচিলে তালাশ করবা তিন নাম্বার আল্লাহ দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবা তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে সফলতা দান করব আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমলের তফিক দেন বলুন আমিন